നമസ്കാരം ഞാൻ അരുണാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത സെറ്റിങ്സിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് അതിന് തന്നെ വ്യാപാരം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം വ്യാപാരം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും സെറ്റിങ്സിൽ ചോദിക്കും നമുക്ക് ഞാനത് ഡെമോ കമ്പനി എടുക്കട്ടെ ഞാനത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല കമ്പനി എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല ഡെമോ വ്യാപാരം സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം സെറ്റിങ്സ് നമ്മൾ ജനറൽ സെറ്റിങ്സ് കഴിഞ്ഞു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ സെറ്റിങ്സ് കഴിഞ്ഞു സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം ജനറൽ സെറ്റിങ്സ് കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ സെറ്റിങ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ എസ് എം എസ് എന്നുള്ള സെറ്റിങ്സ് ആണ് പോകേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ എസ് എം എസ് എന്നുള്ള സെറ്റിങ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ എസ് എം എസ് നമുക്ക് എസ് എം എസ് ടു പാർട്ടി നമുക്ക് പാർട്ടിക്ക് എസ് എം എസ് ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്തത് സെൻ എസ് എം എസ് കോപ്പി ടു സെൽഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കാം എയ്റ്റ് വൺ ടു നയൻ വൺ സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ നയൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ എഴുതി കാണിക്കും സെറ്റിങ്സ് ഹാവ് ബീൻ സേവ് സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ സേവായി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് എസ് എം എസ് എസ് എം എസിൽ എന്തൊക്കെ ഹെഡ്സ് വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൽ കാണിക്കാം സെയിൽസ് പർച്ചേസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഔട്ട് സെയിൽസ് സെയിൽസ് ഓർഡർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്തിടുക സാധാരണ നോർമൽ രീതിയിൽ എല്ലാവരും സെയിൽസ് മാത്രമേ ഓൺ ചെയ്തിടാറുള്ളൂ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എല്ലാം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓൺ ചെയ്ത് തന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ സെയിൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് കിട്ടിയ പേയ്മെൻറ്റ് ആർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് തന്നു ആർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു പിന്നെ പിന്നെന്താ അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ സെയിൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡേറ്റ് വേണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടി നോക്കി അവർ ഇതിൽ കാണിക്കും നമുക്ക് ഈ ബോഡി എന്നുള്ളതിൽ കാണിക്കും നമുക്ക് മെസ്സേജ് പ്രിവ്യൂ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമുക്ക് ഇത് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഐറ്റം ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ ഐറ്റം ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു എസ് എം എസ് സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ട്രാൻസാക്ഷൻ എസ് എം എസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എസ് എം എസ് സെറ്റിങ്സിൽ എന്താണുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എസ് എം എസ് സെറ്റിങ്സിൽ എസ് എം എസ് ബാലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തൗസൻഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സെൻ്റർ ഐ ഡി എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മോർ സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സെൻ്റർ ഐ ഡി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൻ്റർ ഐ ഡി അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് സിക്സ് ഡിജിറ്റോ ഫൈവ് ഡിജിറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എന്തായാലും വ്യാപാർ വി വൈ വി വൈ ഡി എം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡ് സെൻ്റർ ഐ ഡി സെൻ്റർ ഐ ഡി ഷുഡ് ബി സിക്സ് ക്യാരക്ടർ ലോങ് ഇരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആറ് ക്യാരക്ടർ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് നോക്കാം വി വൈ ഡി എം വ്യാപാർ ഡെമോ കെ ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് സെൻ്റർ ഐ ഡി ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് പ്ലീസ് വെയ്റ്റ് ഫോർ വ്യാപാർ ടീം ടു അപ്രൂവ് ഇറ്റ് അത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് അപ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ നമുക്കത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അയക്കുന്ന എസ് എം എസ് ഒക്കെ സെൻ്റർ ഐ ഡി വെച്ചിട്ടുള്ള എസ് എം എസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതുമായിട്ട് സെൻ്റർ ഐ ഡി വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എസ് എം എസ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ തൗസൻഡ് എക്സ് എസ് എം എസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് എസ് എം എസ് കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള എസ് എം എസ് നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് എസ് എം എസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വ്യാപാരൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയാലും നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് വരും എസ് എം എസ് കഴി
പിന്നുള്ളത് നമുക്കത് ലോഗിൻ ചെയ്യണം ലോഗിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ ലോഗിൻ ഇപ്പോൾ ലോഗ് ഔട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ സിങ്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ അടുത്തത് പാർട്ടിയാണ് പാർട്ടിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പാർട്ടി ഗ്രൂപ്പിംഗ് അത് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ പാർട്ടി ഗ്രൂപ്പിങ്ങിൽ എന്താണ് കാര്യം ചോദിക്കാൻ നോക്കാം നമുക്കത് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് യു ക്യാൻ ഗ്രൂപ്പ് സിമിലർ ടൈപ്സ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് ടുഗദർ യു ക്യാൻ മേക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് അസൈൻ പാർട്ടീസ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ഒരേ രീതിയിലുള്ള പാർട്ടികളിൽ നമുക്ക് ഒരുപ്പിച്ചാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പാർട്ടി ഗ്രൂപ്പിംഗ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഷിപ്പിംഗ് അഡ്രസ് ആണ് ഷിപ്പിംഗ് അഡ്രസ് നമുക്ക് ഇതിൽ എന്താണ് എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദിസ് എനേബിൾ യു ടു ആഡ് ഷിപ്പിംഗ് അഡ്രസ് ഫോർ ദി പാർട്ടി പാർട്ടിയുടെ ഷിപ്പിംഗ് അഡ്രസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൂഷൻ നമുക്ക് വരും നമുക്കിത് ഷിപ്പിംഗ് അഡ്രസ് ഇല്ലാതെയും എങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്യാതെയും ഓൺ ചെയ്തിട്ടും എങ്ങനെ വരും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടിയും നോക്കാം അതെല്ലാം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് പാർട്ടിയുടെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് എങ്ങനെ വരും നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാർട്ടി നമുക്ക് എടുക്കുന്നു നോക്കാം പാർട്ടീസ് 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 എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ഒരു പാർട്ടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ആഡ് ചെയ്യാം ആരോൺ ഇതിലൊരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അതിനുള്ള ഒരു സാധനം ഒരു കാണിക്കുന്നില്ല മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുക എയ്റ്റ് വൺ ടു നയൻ വൺ സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ നയൻ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് പുതിയൊരു പാർട്ടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പാർട്ടി പാർട്ടി നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാർട്ടി ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഗ്രൂപ്പിംഗിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിംഗ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടിയിൽ വരുന്നത് നോക്കാം ആഡ് പാർട്ടി ഇവിടെ പാർട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ പാർട്ടിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ജനറലാണ് ഇപ്പോൾ നോർമലി കിടക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ന്യൂ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ജനറൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് കസ്റ്റമർ എന്നുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന ആൾ പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മളെ നമുക്ക് സാധനം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കസ്റ്റമറുടെ പേര് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ രാജു നമുക്കത് അത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കസ്റ്റമർ എന്നുള്ളത് എന്നിട്ടത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ രാജു എന്നുള്ളത് കസ്റ്റമർ ഗ്രൂപ്പിലാണ് അടുത്തത് ഇപ്പോൾ ആർ ജെ രാജ് എൻ്റർപ്രൈസസ് അപ്പോൾ നമുക്കത് സപ്ലൈയർ നമുക്ക് സാധനം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് സപ്ലൈയർ ഗ്രൂപ്പിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പാർട്ടി ടൈപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നു പാർട്ടിയുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നു സപ്ലൈയർ ഗ്രൂപ്പിലേക്കും ഒരെണ്ണം കസ്റ്റമർ ഗ്രൂപ്പിലേക്കും വന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്ക് നോക്കാം അടുത്ത് എന്താണ് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാർട്ടി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് ഷിപ്പിംഗ് അഡ്രസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഷിപ്പിംഗ് അഡ്രസ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മൾ സെയിൽസ് ബില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കാം നമുക്ക് സെയിൽസ് ബില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷിപ്പിംഗ് അഡ്രസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കത് ഇപ്പോൾ ഷിപ്പിംഗ് അഡ്രസ് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ബില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം സെയിൽസ് ബില്ലിൽ കസ്റ്റമർ ബില്ലിംഗ് അഡ്രസ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഷിപ്പിംഗ് അഡ്രസ് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് വരാൻ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കത് ഞാനത് അത് ഓൺ ചെയ്ത് തരാൻ പോണ് പാർട്ടി എന്നുള്ളതിൽ സെറ്റിങ്സിൽ പാർട്ടി എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ ഷിപ്പിംഗ് അഡ്രസ് ഓൺ ചെയ്ത് തരാൻ പോണ് അപ്പോൾ ഷിപ്പിംഗ് അഡ്രസ് ഷിപ്പിംഗ് അഡ്രസ്സും പ്രിൻറ്റ
നമുക്ക് ഡേറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിലാണോ രണ്ട് ദിവസമാണോ മൂന്ന് ദിവസമാണോ ആൾക്കാരുടെ പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ മെസ്സേജ് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് നിങ്ങൾ ആ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത്ര രൂപ കിട്ടാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ മെസ്സേജ് നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്കത് റിമൈൻഡർ മെസ്സേജ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇറ്റ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി റിമൈൻഡർ ടു യു ഫോർ പേയിങ് ബാലൻസ് എത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ബാലൻസ് ടു മീ അല്ല ഇത് നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആണ് അതിൽ റിമൈൻഡർ മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബാലൻസും എമൗണ്ട് ടു മീന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് മെസ്സേജ് പോകും അതായത് അത് മെസ്സേജ് സെറ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാൾ മൂന്ന് സ്കൂളിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് തരാൻ ഡ്യൂ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മെസ്സേജ് പോകാനുള്ള റിമൈൻഡർ മെസ്സേജ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അങ്ങോട്ട് പോവില്ല റിമൈൻഡർ മെസ്സേജ് പോവില്ല റിമൈൻഡർ മെസ്സേജ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനേബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് റിമൈൻഡർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഫീൽസ് ആണ് അഡീഷണൽ ഫീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റിൽ കൊടുക്കേണ്ട കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഫീൽസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം പ്രിൻറ്റിൽ നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ഫീൽസ് വേണം നമ്മളുടെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നതിൽ നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ഫീൽസ് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് നോക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും ആ അഡീഷണൽ ഫീൽസ് അവിടെ വരും ഞാനിപ്പോൾ റെൻറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഞാനത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാലറി പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം നമുക്ക് അത് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു രണ്ട് സാലറി വെഹിക്കൽ ലോൺ പിന്നെ ഫീൽഡ് ഫോർ ഫീൽഡ് ഫോർ ഏതെങ്കിലും ഫീൽഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അവിടെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റിൽ വരുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അഡീഷണൽ ഫീൽസ് നമുക്ക് സെയിലെടുത്തിട്ട് പ്രിൻറ്റ് അഡീഷണൽ ഫീൽസ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഒരു ഇത് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഡെമോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അഡീഷണൽ ഫീൽസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അഡീഷണൽ ഫീൽസ് എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ചെറിയ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയാണ് അഡീഷണൽ ഫീൽസ് പാർട്ടിയിൽ ഓക്കെ പാർട്ടിയിലാണ് വരുന്നത് സോറി അത് നമ്മൾ പാർട്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് വരുന്നത് നമുക്ക് പാർട്ടീസ് നോക്കാം പാർട്ടീസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യെസ് 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 ഇതിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്ത അഡീഷണൽ ഫീൽസൊക്കെ നമുക്ക് പാർട്ടി അക്കൗണ്ടിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ അഡീഷണൽ ഫീൽസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അത് പാർട്ടി അക്കൗണ്ടിൽ ഇല്ല അത് ഇപ്പോൾ അഡീഷണൽ ഫീൽസ് റെൻറ്റ് സാലറി അങ്ങനെ ഓരോരോ അഡീഷണൽ ഫീൽസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്ത അഡീഷണൽ ഫീൽസ് എല്ലാം ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സാലറി കൊടുത്തു ഞാൻ റെൻറ്റ് കൊടുത്തു പിന്നെ ഷിപ്പിംഗ് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ഇല്ല ഒരു മിനിറ്റ് യെസ് 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 ഞാൻ കൊടുത്തതെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോരോ അഡീഷണൽ ഫീൽസ് നമുക്ക് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ അഡീഷണൽ ഫീൽസ് വേണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തു ആ അഡീഷണൽ ഫീൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പാർട്ടി അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ഫീൽസ് പാർട്ടി ഹെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഡീഷണൽ ഫീൽസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ അഡീഷണൽ ഫീൽസും ഞാൻ കൊടുത്ത എല്ലാ അഡീഷണൽ ഫീൽസും ഇവിടെ വന്നിട്
അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പാർട്ടി വരെ ആയിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എസ് എം എസ് പാർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നിത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാനും കുറച്ച് ടയേർഡാണ് രാവിലെ മുതൽ കുറച്ച് ഓവർലോഡ് ഓവർലോഡായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് എവിടെ വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഐറ്റത്തോ ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഐറ്റം നമുക്ക് വലിയൊരു സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ എയ്റ്റ് വൺ ടു നയൻ വൺ സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ നയൻ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറാണ് എൻ്റെ കോൾ നമ്പർ എയ്റ്റ് സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ടു നയൻ വൺ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വ്യാപാർ ജി എസ് ടി റെഡി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം വാട്സപ്പിൽ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ സമയത്തും ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ പത്ത് മണിയൊക്കെ സമയത്ത് വരെയൊക്കെ ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ക്യൂറീസ് ഞാൻ എന്തായാലും അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അൺ അറ്റൻഡഡ് ആയിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ വിടാറില്ല ഒരു ഒരു ക്യൂറീസും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അത് റെസ്റ്റ് അഷുവേഡാണ് അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് റെസ്പോൺസ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇത്രയും മതി അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ താങ്ക്സ് വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു